What's up guys? My name is Vinod Badu Thapa और आज हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप फाइव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर 2020 इन हिंदी तो चलिए गाइस शुरू करते हैं गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी हाँ एक रिक्वेस्ट और वो ये कि आप एक नोटबुक लीजिए और उसमें लिखिए वॉट यू वॉन्ट टू बी आपको क्या बनना है एंड देन वॉट इज योर ड्रीम एंड आपका पैशन क्या बोलता है आई I मीन mean, आपको ऐसा क्या चीज है जो करने पे आपको बहुत खुशी मिलती तो गाइस वो सब आप नोट डाउन कीजिए एंड गाइस ये रिक्वेस्ट मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि आप अपने सपनों को याद करो आपको क्या बनना है आपको किस कंपनी पे जाना है एंड इस वीडियो में मैं जो आपको टॉप फाइव प्रोग्रामिंग वीडियो बताने वाला हूँ आप उसको ध्यान से देखिए ठीक है एंड ये डिसाइड कीजिए कि आपने जो रिक्वायरमेंट लिखी इन टॉप फाइव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा कौन सा लैंग्वेज जो आपके लिए 2020 में बेस्ट होने वाला है आप उसको सिलेक्ट कीजिए और उस पर अपना 100 परसेंट दीजिएगा All right guys, so finally अब हम देखेंगे टॉप फाइव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर 2020. वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको वीडियो का फ्लो बताना चाहूंगा और वो ये कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं आपके सामने रखूंगा हम ये देखेंगे कि सबसे पहले उसको कब और किसने इन्वेंट किया सेकेंड हम ये देखेंगे कि उसका यूजेस क्या है एंड थर्ड में हम देखेंगे उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और राइट गाइस तो अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्रामिंग नंबर फाइव एंड गाइस पांचवें नंबर पे मेरे लिए है सी तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1972 में ए टी एन टी के बेल लेबोरेटरीज में डेनिस रीचे ने डेवलप किया था सी एक बहुत ही फ्लेक्सीबल एंड वेल स्टेब्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ठीक है गाइस एंड बेस्ट पार्ट अबाउट सी मालूम क्या है आज भी गाइस अगर स्टूडेंट्स या बिगिनर्स अपने सीनियर से जब ये पूछते कि मुझे एक प्रोग्रामर बनना है तो मेरे लिए कौन सा लैंग्वेज सही रहेगा तो गाइस 80 परसेंट जो आपके सीनियर्स होंगे या जो सर मैडम होंगे वो आपको बोलेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है एंड सी वो इसलिए बोलते गाइस क्योंकि सी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज ये बोला जाता है सबसे पहली बात ही और दूसरी बात है कि गाइस सी प्रोग्रामिंग जब आप करोगे ना स्टार्ट तो आपको पता चलेगा कि गाइस प्रोग्रामिंग क्या होता है लॉजिक क्या होती है और इसमें कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आज के जितने भी लैंग्वेजेस सब उसी को फॉलो करे सपोज आपको डेटा टाइप्स क्या है वेरिएबल्स क्या होता है फंक्शंस क्या है एरेस क्या है ठीक है एंड बहुत ऐसे टॉपिक्स है जो गाइस आपने इसी में अच्छे से कर लिया ना तो सारे लैंग्वेज चाहे वो आपके गाइस जावास्क्रिप्ट हो या पी हो या जावा हो या पाइथन हो सब कॉन्सेप्ट सेम है खाली डिफरेंस है तो क्या सिंटेक्स का ठीक है तो सी बहुत इंपॉर्टेंट है अब अगर मैं आपको सी का यूजेस बताऊ तो गाइस जितने भी एसेंशियल प्रोग्राम्स है लाइब्रेरीज है ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड फार्म वर्स है वो सब के सब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया गया था एंड जब तक ये प्रोग्राम सी ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करेगी तब तक इसको मेंटेन करने के लिए वी नीड अ डेवलपर तो गाइस ये कहीं नहीं जाने वाला सी सी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड नाउ गाइस अगर मैं आपको कुछ इसका एडवांटेज बताऊ तो ये थ्रेडिंग सपोर्ट करता है मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है पॉइंटर सपोर्ट करता है यहाँ तक कि गाइस अगर आपको लिनक्स में भी इंटरेस्ट है तो आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर करना चाहिए एंड सी की गाइस कम्युनिटी जो है ना वो बहुत यूज है बहुत ज्यादा है तो गाइस सी सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा 2020 के लिए ठीक है तो गाइस बिगिनर्स के लिए सी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा 2020 के लिए और इसका पैकेज भी बहुत ज्यादा है गाइस बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले सी का पैकेज भी बहुत ज्यादा है और अगर गाइस तो फाइनली अब हम देखते हैं हमारे नंबर फोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एंड फॉर मी नंबर फोर पे है जावा तो देखिए गाइस जेम्स गोस्लिन ने सन माइक्रोसिस्टम में 1995 में जावा को डेवलप किया था अब जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड जब ये रिलीज हुआ था गाइस तो उस समय के जितने भी स्पेशलिस्ट डेवलपर्स हैं उन्होंने ये कहा था कि जावा इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एवर क्रिएटेड ठीक है एंड वो क्यों बोला गया था आगे पता चलेगा नाउ यूजेस ऑफ जावा गाइस एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जावा एकदम यूज होता है ठीक है एंड इसके फ्रेमवर्क भी लाइक वी हैव स्प्रिंग हाइबरनेट एसेक्टर एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जावा बहुत ही ज्यादा यूज होता है मतलब एक डेवलपर के लिए आज भी ठीक है अगर आप स्कूल में हो कॉलेजेस में हो या मास्टर डिग्री कर रहे हो बिलीव में गाइस अभी भी आफ्टर सी अगर कोई दूसरा लैंग्वेज अगर आपको कोई रिकमेंड करता वो गाइस आपका जावा होता है समझ लो तो जावा आपका कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है तो जावा इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आप 2020 में इसको कर सकते हो ठीक है एंड गाइस नाउ अगर मैं आपको इसका एडवांटेज बताऊँ तो ये कि मेमोरी एलोकेशन जावा में बहुत अच्छा होता है राइट एंड देन इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो इसने अपनी प्रॉपर्टी लेके आई है वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि पहले जो सी है उसको लोग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बोलते थे बट जावा इज योर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब आपने एक मशीन में जो कोड लिखा आप उसको दूसरे मशीन में भी उसको रन कर सकते हो ए
एकदम ज्यादा नहीं थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में कम हो रखी हूँ क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जावा एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बहुत यूज होता है बट नाउ जब से कॉटलिन आ गया है गाइस मोस्टली जो डेवलपर जावा के थ्रू कर रहे थे वो कॉटलिन पे शिफ्ट हो रहे हैं एंड वी ऑल हैव रिएक्ट नेटिव आल्सो क्योंकि हाइब्रिड क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बनाने में यूज आता है तो गाइस वो बहुत स्लाइटली डिफरेंस में पॉपुलरिटी डिक्रीज हो रही है बट बट जावा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी ऑल आर गाइस नाउ वी विल सी नंबर थ्री इन आवर प्रोग्रामिंग लिस्ट एंड फॉर मी नंबर थ्री विल बी स्विफ्ट स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई नो आप सोच रहे हो मैंने स्विफ्ट कैसे बोला तो क्या इसमें आपको बताना चाहूंगा आज के टाइम में अगर हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं ठीक है तो आई थिंक 70 से 75 परसेंट जो मार्केट से लिया हुआ है वो है आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में बट अगर हम रिमेनिंग 20 या 25 परसेंट की अगर हम बात करें तो क्या इसको किसी और ने नहीं आपके एप्पल फोन ने लिया जिसका वो ऐसे आई ओ एस ठीक है तो अगर आपको एप्पल कंपनी के लिए कुछ करना है या आईफोन के लिए आपको एप्लीकेशन बनाना है या एप्पल का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर डेस्कटॉप या लैपटॉप आप बोल रही डेट इज योर मैकिन ठीक है एप्पल का अपना खुद का प्रोडक्ट है वॉच उसके लिए कुछ करना है या उनका जो टीवी होता है टीवी ओएस अगर उस सब के लिए अगर आपको कुछ करना है देन यू हैव टू गो फॉर स्विफ्ट स्विफ्ट एक ऑब्वियस विनर है यार मतलब अगर आपको एप्पल कंपनी आपके माइंड में है देन आपको स्विफ्ट आना ही चाहिए तो देखिएगा स्विफ्ट जो है उसको 2010 में क्रिस लैटनर ने अपने फेलो प्रोग्रामर जो है एप्पल के उनके साथ मिलकर बनाया था स्विफ्ट एक जनरल पर्पोज कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड बेस्ट पार्ट स्विफ्ट के बारे में यह है कि स्विफ्ट को बनाने से पहले गए स्विफ्ट कैसे बनाना है उसके जितने भी डिजाइन एंड ऑल है गए वो सारे डिजाइन की जो कॉन्सेप्ट एंड ऑल है वो पाइथन रूबी ऑब्जेक्टिव सी एंड सी हिसाब से इन्होंने लिया था तो ये औसम होना ही है और दूसरा इसका अगर मैं आपको एडवांटेज बताऊं तो एडवांटेज ये है कि गाइस स्विफ्ट जो है बहुत ही लाइट वेट लैंग्वेज है जिससे इसका जो ऐप है वो बहुत फास्ट हो जाता है एंड दूसरा इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है तो जिससे इसकी रीडेबिलिटी बहुत इजी हो जाती है तो गाइस एक तो ये फास्ट ऊपर से ये मोर रीडेबल भी है तो और हमें क्या चाहिए है कि नहीं तो अगेन एक सिंपल सा कंक्लूजन यही कि अगर आपके माइंड में एप्पल कंपनी है अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स है तो गाइस आपके लिए ऑब्वियस चॉइस होना चाहिए स्विफ्ट आपको कोई और नहीं देखना स्विफ्ट ही देखना है स्टार्टिंग में और इसको अपना बेस्ट देना ठीक है और एट गाइस तो ना वी विल सी नंबर टू एंड फॉर मी नंबर टू विल बी जावा स्क्रिप्ट मेरा बात चले मैं तो जावा स्क्रिप्ट को नंबर वन पे रखू क्योंकि मेरे जावा स्क्रिप्ट सब कुछ लेकिन गाइस अब जावा स्क्रिप्ट नंबर टू पे क्यों है वो बताने से पहले ये देख लेते कि जावास्क्रिप्ट को किसने और कब इन्वेंट किया तो देखिएगा जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन आइक ने सेप्टेम्बर 1995 में इसको बनाया था ठीक है उन्होंने इसको सिर्फ 10 दिन में ही बना दिया था लेकिन जब 10 दिन के बाद जब इसको बना के जो नाम दिया ना तब तो उस समय इसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं था मोर्चा था और राइट गाइस तो जावास्क्रिप्ट क्या देखिए जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल जस्ट इन टाइम कंपाइल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड पहले भी एंड आज के टाइम में भी गाइस अगर आपको एक वेब डेवलपमेंट करना है ठीक है तो दिया आर थ्री मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एक वेब पेज के लिए दैट इज एस टी एम एल सी एस एस एंड देन जो थर्ड वन है गाइस वो आपका जावास्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट को पहले सिर्फ एज अ फ्रंट एंड डिस्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देखा जाता था ठीक है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बट नाउ गाइस अब ऐसा नहीं है अब वी हैव लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स ऑफ जावास्क्रिप्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो गाइस वी हैव लाइब्रेरीज में जे कोयरी है रिएक्ट जो बहुत पॉपुलर है फ्रेमवर्क की बात करूँ तो वी हैव एंगुलर देन वी हैव व्यू डॉट जे एस ठीक है सर्वर साइड के अगर मैं आपको फ्रेमवर्क बोलूँ तो देन वी हैव नोट जे एस तो गाइस अब जावा स्क्रिप्ट हर जगह है अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले सिर्फ एक फ्रंट एंड था नाउ वी कैन यूज जावा स्क्रिप्ट एज अ बैक एंड ऑल्सो पहले ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था बट नाउ वी कैन यूज नाउ वी कैन यूज इट एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑल्सो पहले ये सिर्फ ब्राउजर में यूज होता था बट अब हम इसको डेस्कटॉप में भी यूज कर सकते हैं अब इसको हम फोन्स में भी यूज कर सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन या टैबलेट्स के एप्लीकेशन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं सो गाइस जावा इसके एवरीवेयर और बताओ तो गाइस जो जावा स्क्रिप्ट है इट इम्प्लीमेंट्स मल्टीपल पैराडाइम रेंजिंग फ्रॉम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग टू उप्स इसका मतलब है कि गाइस अगर आपको उप्स के कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद है तो आप उप्स के तरीके से जावा स्क्रिप्ट कीजिए नहीं तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की तरफ से कीजिए ठीक है पहले जैसे मैंने आपको बताया खाली एक फ्रंट एंड के लिए माना गया था बट नाउ वी कैन यूज इट एज अ बैक एंड भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए भी तो गाइस जावा इस एवरीवेयर और जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आगे पीछे लग जाए कि डेट इज एवरीवेयर तो इट मीन्स वो कहीं नहीं जाने वाला गाइस जब इसके दिन ब दिन प्रतिदिन ये अपना पॉपुलरिटी बढ़
ठीक है गाइस एंड फॉर मी नंबर वन इज नॉन ऑब्वियस देन पाइथन गाइस आपने आजकल हर जगह पाइथन पाइथन सुना होगा तो देखिए गाइस पाइथन को इंप्लीमेंट किया गया था सबसे पहले डिसंबर 1989 में बाय जूडो बैन रोसम एट सी डब्ल्यू आई और राइट वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे आई थिंक एबीसी समथिंग था तो उन्होंने जब उस पर काम करते करते ये नोटिस किया कि गाइस वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो इन्होंने खुद से अपना पाइथन पे वर्क करना शुरू कर दिया था और राइट अब पाइथन क्या है देखिए तो देखिएगा इस पाइथन क्या पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है एंड पाइथन का बेस्ट पार्ट पता क्या बेस्ट पार्ट है कि पाइथन इज इजी टू लर्न एंड राइट इसका मतलब ये कि पाइथन को आप इजीली लर्न भी कर सकते हो और इसमें बहुत इजीली कोड भी कर सकते हो और इतना ही नहीं गाइस जो कोड अगर आपको कोई दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एकदम लंबा लिखना पड़ता है और टाइम भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है उसी प्रोजेक्ट या उसी वर्क को अगर आप पाइथन में कोड करोगे तो आपको कम कोड लिखना पड़ेगा एंड आप कम समय में इसको कंप्लीट कर लोगे एंड अगर मैं अब आपको इसका यूज बताऊं तो गाइस आपको पाइथन एवरीवेयर दिखने वाला है एंड जैसे मैंने जावस्क्रिप्ट में भी आपको एवरीवेयर बोला था उसी तरीके से पाइथन भी आपको हर जगह दिखने वाला है एंड अब ये एवरीवेयर क्या होता है एवरीवेयर मतलब गाइस आपको वेब डेवलपमेंट वेब एप्लीकेशन से लेके आपको डेटा एनालिसिस तक पाइथन दिखने वाला है फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग टू मशीन लर्निंग तक आपको पाइथन ही पाइथन दिखने वाला है एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डेट पाइथन इज इजी टू लर्न एंड राइट गाइस ये ऑलरेडी इजी था बट नाउ वी हैव मल्टीपल लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क पाइथन के लाइक वी हैव जेंगो प्लस एसेट्रा जिससे पहले वो इजी तो था नाउ बाय यूजिंग ऑल दिस लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क आप इसको और इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एंड गैस पाइथन तो दिन ब दिन हद से ज्यादा पॉपुलर टू बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है एंड इसकी जो कम्युनिटी वो बहुत ही ज्यादा है सो गैस पाइथन इसलिए नंबर वन पे क्योंकि आपको ये हर जगह हर किसी के नाम पे हर किसी के लिस्ट पे नंबर वन पे ही मिलने वाला है आज के टॉप फाइव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यही थे लेकिन मैं कुछ ऑनरेबल आपको यू you नो know, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेंशन करना चाहूंगा जैसे मेरे लिए लिस्ट वन पे रहेगा पीएचपी क्यों पीएचपी का मैं नाम ले रहा होगा इस देखिए टॉप फाइव पे इसने अपनी जगह नहीं बनाई लेकिन आज भी इंडिया में या दुनिया की भी बात करो तो जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उसमें जो सेवेंटी या सिक्सटी आप कह लीजिए जो बैकएंड के लिए जो कोड होता है ना कैसे पीएचपी में ही होता है भले आपका फेसबुक हो ठीक है भले आपका विकिपीडिया हो वर्ल्ड प्रेस हो या हो सर्च इंजिन हो गए ये सब के सब आपके पीएचपी में ही बना था दूसरा ऑनरेबल मेंशन में अगर आपको बताना चाहूं फॉर माइक्रोसॉफ्ट वी हैव सी साफ ठीक है सी साफ अगर आपने नहीं सुना तो डॉट नेट जरूर सुना होगा जो कि एप्लीकेशन मोस्टली एप्लीकेशन में यूज होता है सी साफ ने मार्केट से लिया हुआ है थर्टी परसेंट आफ्टर पी एच पी ऑलराइट एंड जो तीसरा ऑनरेबल मैंशन होगा वो होगा गो लैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताया उन सब पे मैंने कभी ना कभी भले ही वो स्कूल टाइम हो कॉलेजेस हो या अपने जॉब के टाइम मैंने उसको यूज किया था बट गो लैंग को मैंने कभी यूज नहीं किया लेकिन आज के टाइम में अगर आपको सर्वर साइड के रिगार्डिंग अगर कोई लैंग्वेज आ रहा तो गैस गो लैंग का बहुत नाम है अब इस पे भी एक बार जरूर दिखेगा तो गैस मैंने आपको टॉप फाइव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताया एंड टॉप थ्री कुछ ऐसे लैंग्वेज बताए जो आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए सो गैस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना एंड आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड सिर्फ इतना ही नहीं गैस आई रियली होप की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको जो बताया था कि आपको क्या बनना है आपके सपने क्या ऐसे कौन से लैंग्वेज जिसको अगर आप करोगे तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे जिसको आप कंप्लीट कर पाओगे तो आई होप कि आपने अच्छे से वीडियो को सुना समझा अब आपको इनमें से कोई एक को सिलेक्ट करना है एंड गाइस किसी एक को सिलेक्ट करके आप उसको मास्टर कीजिए एंड वहां अगर आपने मास्टर कर लिया ना गाइस फिर 2020 आप ही का ही है सो so गाइस कैसा लगा आपको वीडियो एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा सो so गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि उनके सपने क्या उनको क्या बनना है और 2020 में क्या ऐसा लैंग्वेज सेलेक्ट करो की जिससे उनके लिए फायदा हो सो दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही तो गाइस प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल था टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए सो टिल गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर